President, jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kunnskapsministeren. EU har lansert mange utdanningsprogrammer her under initiativet Youth on the Move, hvor det er en målsetting at alle unge skal ha mulighet til å ta del av utdanningen i utlandet, inkludert opplæring i bedrift. I sitt svar til EU 5. mai 2011 påpeker EFTA og EØS-landene utfordringen knyttet til finansiering og muligens Norges deltakelse i disse programmene. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske elever fortsatt vil kunne delta i EUs utdanningsprogrammer som Youth on the Move på lik linje med resten av EU? President, EU-kommisjonen er i gang med å forberede de nye utdanningsprogrammene for perioden 2014-2020. Disse skal erstatte dagens programmer som gjelder frem til og med 2013. Norge er en aktiv deltaker i livslangslæringsprogrammet LLP. Deltakelsen inkluderer partnerskap for barnehager, skoler, yrkesopplæring og høyere utdannings- og voksenopplæringsinstitusjoner og mange ulike mobilitetstiltak for elever, lærlinger, lærere og instruktører på alle nivåer. Norge tar også aktiv del i organiseringen av dette arbeidet gjennom deltakelse i programkomiteen for LLP, som EU-kommisjonen koordinerer. EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge sendte en kommentar til kommisjonens høring om de fremtidige programmene for perioden 2014-2020 i brev av 5. mai 2011. Grunnen til at det i dette brevet ble tatt inn en kommentar om finansieringen av programmet, skyldes at det i forslaget til kommisjonen om ny programperiode åpnes for muligheten av at utdanningsprogrammene kan delfinansieres fra strukturfondene og den europeiske investeringsbanken. Ettersom disse finansieringskildene ikke er en del av EØS-avtalen, og Norge ikke er med på å bidra økonomisk til disse fondene, valgte vi å vise til dette i vår kommentar til EU-kommisjonen og presisere at det kommende programforslaget ikke må redusere EØS-landenes mulighet til å delta i fremtidige utdanningsprogrammer. Jeg er helt enig med representanten Aspaker i at det er veldig viktig at norske elever, læringer og studenter og lærere kan delta i EUs utdanningssamarbeid på samme måte som i dag, også fra 2014. Det er fordi også jeg er opptatt av dette, at vi har den felles EFTA-EØS-uttalelsen som er initiert fra Norge, har lagt vekt på at eventuelle nye finansieringsordninger for utdanningssamarbeidet ikke må utformes slik at de i praksis kan bli til hinder for deltakelse på lik linje med medlemslandene i EU, slik vi har det i dag. Departementet vil følge nøye med på hvordan kommisjonen tar dette videre, slik at vi kan finne en løsning som ikke begrenser vår mulighet til deltakelse. Når det gjelder det såkalte flaggskipinitiativet Youth on the Move, som representanten Aspaker nevner i sitt spørsmål, er dette ikke formelt en del av det fremtidige livslang læringsprogrammet som det til nå har vært forhåndskonsultasjon om. Men programmet er ett av de viktigste virkemidlene for å følge det opp. Youth on the Move er ett av syv flaggskip som kommisjonen har fremmet som en del av oppfølgingen av EUs overordnede strategi frem mot 2020, kalt EU 2020-strategien. Hovedmålsetningen i flaggskipet er å forbedre utdanningssystemene og øke sysselsettingen og mobiliteten blant unge. Kunnskapsdepartementet følger aktivt opp forslagene på vårt område som fremmes gjennom dette og andre flaggskipinitiativ. Representanten Aspaker. Takk, president. Jeg hører hva statsråden sier i sitt svar, men Høyre er jo veldig opptatt av at norske elever også i fremtiden skal ha veldig gode muligheter til å ta utdanning ut. Og vi vet jo at det er en del videregående skoler, for å konsultere oss om det nivået da, som har gjort noen forsøk og som har hatt ganske betydelige utfordringer på den veien i forhold til å få til ordninger for elevene, både når det gjelder studiefinansiering og det å få dem inn i systemer som er såpass likt det norske, at de kan gå begge veier og starte hjemme og eventuelt fullføre utdanningen hjemme, men ha en del av sin utdanning likevel innenfor noen av disse EU-programmene. Men jeg har lyst til å utfordre statsråden på hva slags ambisjonsnivå har man når det gjelder andel norske elever på videregående skolesnivå som skal kunne ta utdanningen sin ute. Vi har jo ganske høye ambisjoner i høyere utdanning, men hva slags ambisjonsnivå ser statsråden for seg når det gjelder videregående opplæring? Statsråd Kristin Halvorsen. President, forløpig har vi ikke diskutert eller konkludert på hva slags ambisjonsnivå vi skal ha hvis representanten Aspaker tenker seg en prosent av hvor mange elever som nå tar videregående opplæring. 
Den prosessen vi er inne i nå, det er jo å sørge for at vi får videreført disse utdanningsprogrammene på en sånn måte at norske elever og studenter og lærere og instruktører og lærlinger kan delta på lik linje med EU-landene. Og jeg tror at hele Stortinget, og at det vil være tverrpolitisk enighet om at vi sammen med de andre EØS-landene står på for at ikke EUs eventuelt nye forslag til finansiering av disse skulle ekskludere oss. Og så kommer vi tilbake til Stortinget i en egen proposisjon i 2013 om vår deltakelse i den nye programperioden. Der regner jeg med at vi får en engasjert debatt i Stortinget om det, og hvis man har ønsker om å sende oss noen synspunkter på veien i den prosessen som nå pågår, slik at vi får et godt opplegg på plass fra 2014, så tar jeg gjerne imot. Elisabeth Asbakken. Ja, president. Norge er jo et land som er helt avhengig av den verden vi kan selge og eksportere varene våre til, og da er det ikke... Det er ikke på en måte likegyldig da hvor stor andel av studentene våre som faktisk tar en del av utdanningen sin internasjonalt og som skaffer seg den type erfaring under marsjen. Og jeg tenker i hvert fall at det kan være en sammenheng mellom i hvor stor grad vi greier å stimulere elever allerede mens de går i videregående til å begynne å orientere seg utenlands og hvor mange elever som, eller studenter som senere igjen i løpet av høyere utdanning tar del av sin utdanning utenlands. Så spørsmålet med til statsråden er, ser hun at det også der kan være en sammenheng i forhold til hvor mange vi greier å motivere tidligere til å begynne å ta del av studiet sett utenlands? Og hva slags eventuelt nye virkemidler ser statsråden for seg at man skulle sette i verk for å få flere på alle nivåer til å ta mer utdanning utenlands? Statsråd Halvorsen. President, jeg kan i farten ikke komme på om vi har noen forskningsbasert kunnskap som tilsier at for eksempel utvekslingsstudenter har større hyppighet i forhold til utenlandsstudenter enn ellers. Men det er jo veldig lett å tenke seg at de som er introdusert til utenlandske utdanningssystemer har allerede bodd et år mens de gikk på videregående utenlands, kan språket godt, at terskelen for å velge videre studier i utlandet er lavere for dem enn for andre. Jeg synes det er avgjørende viktig at vi får det systemet til å fungere. Det kan nok være ganske sammensatte årsaker til om det er vellykket eller ikke å ta deler av videregående opplæring ute. For eksempel hva slags vertsfamilie man kommer til. For eksempel om man klarer å få tilpasse den opplæringen man får i forhold til videregående opplæring hjemme, og så videre. Men dette er jo et bredt spekter av problemstillinger som vi kan se nærmere på.